د لوی او بښون کې خدای په نامه درنوز د کوونکو ز شفیق الله نورزای د هر څه لمخه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامع په تن ولرئ همدارنګه خپل کتابونه مو د ځان سره تیار کړي وي تر څو نوی لواس پیل کو درنوز د کوونکو مخکې د دې نه چې نوی لواس پیل کو یو ځل تیر لواس ته ورګرځو او د تیر لواس څخه یوه لنډه کتنه کوو درانو زده کوونکو د مونږ د تیر لواس انوان و د ټپ په ځای کې پرسوب او همدارنګه د تودوخې د درجې لوړوالی مونږ وویل درانو زده کوونکو چې کله میکروب د یو غوڅ شوي ځای لارې بدن ته داخلېږي نو هغه زخمي حجرو په وسیله باندې خاص کیمیاوي توکي چې هستامین نومېږي تولیدېږي او بالاخره هم دغه هستامین د وینې جریان زیاتوي کله چې د وینې جریان زیاتوي نو د وینې هغه سپینې حجرې د ټپ ځای ته رسېږي او هلته د میکروبونو سره جنګېږي او د دې جنګېدلو او د دې جګړې په پایله کې د ټپ په ځای کې پړسوب را پیدا کېږي همدارنګه درنو زده کوونکو هم وویل چې د بدن د تودوخې درجه په عادي ډول باندې وو دېرش درجې د سانتیګراد ده نو کله چې د دې څخه لوړېږي لامل به د میکروبونو شتوالی وي په بدن کې همدارنګه هم وویل کله چې ماکروفاژونه د میکروبونو سره مجادله کوي مقابله کوي نو په دې وخت کې دغه ماکروفاژونه خاص کیمیاوي مواد تولیدوي چې د دې په پایله کې په مغز باندې فشار راځي او د بدن د تودوخې درجه لوړېږي او د دې ګټې هم منګه بیان کړي درنو زده کوونکو چې د باکتریاوو شتون منګه ته په بدن کې ښيي او همدارنګه کله چې د بدن د درجه د تودوخې درجه لوړېږي نو باکتریا وده نشي کولای او همدارنګه د باکتریا د ودې د مخنیوي سبب ګرځي درنو زده کوونکو تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده به مو په سمه توګه باندې سرته رسولې وي راځي درنو راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته د مونږ نوی لوست بیا هم د لسم ټولګي اړوند دی د بیولوژي مضمون دی د لواس عنوان دی پروتیني عکس العملونه او د وینې سپینې حجرې درنو زده کوونکو صفا ده شپږ څلوېښتمه همدارنګه اوه څلوېښتمه هیله من یم چې دغه صفحه به مو په کتابو کې پیدا کړي وي او دغه متن چې منګ یې نن مطالعه کوو تاسو به لا د مخه هم د ځان سره یو ځل مطالعه کړی وي د رنو زده کوونکو د لوست موخې مو دي د تیر په شان بیا هم موخې لرو چې د تاسو د رنو زده کوونکي د دې درس په پای کې د وینې د وینې په بښنې سره د وینې سپینې حجرې وپېژنئ همدارنګه د وینې د د سپینو حجرو بېلابېل ډولونه وپېژنئ یعنې کله چې دغه لوست پای ته رسېږي تاسو باید د وینې سپینې حجرې وپېژنئ او همدارنګه د وینې د وینې د د سپینو حجرو بېلابېل ډولونه هم وپېژنئ درنو زده کوونکو دلته هغه ډېره برخه د ننني لوست مفهومونو او اصطلاحګانو احتوا کړې ده نو دغه مفهومونه او اصطلاحګانې یو یو زه تاسو ته بیانوم انترفیرون انترفیرون لومړی انترفیرون دا یو ډول خاص پروټین دی دوهم وایټ بلاډ سیل وایټ بلاډ سیل د وینې سپینې حجرې د وینې سپینې حجرې دا په مختصر یا په کوتا نوم باندې د ډبلیو بی سی په نوم باندې هم یادېږي درنو زده کوونکو کله که په کوم کتاب کې یا په کوم ځای کې تاسو ګورئ چې لیکل شوي خالي ډبلیو بی سی نو د دې معنا به دا وي چې وایټ بلاډ سیل همدارنګه درنو زده کوونکو خپله دغه وایټ بلاډ سیل نور ډولونه لري نو که چېرته زه داسې یو ویکتور دې ته وباسم خپله دغه وایټ بلاډ سیل نور ډولونه لري چې یو ډول یې نیوټروفیل دي او بل چې دی ماکرو فاش او دریم ډول یې لامفوسایتونه دي چې د ټي حجرو او د بي حجرو په نوم باندې یادېږي درنو زده کوونکو کله چې مونږ راځو انترفیرون دغه پروټین ده د حجرو د هغه حجرو چې د ویروس د هغه حجرو چې د 
د ویروس د حملې لاندې راغلی وي تراشوکېږي دا انترفیرون یو خاص یو ځانګړی ډول پروتین دی درنو زده کوونکو چې هغه حجرې چې د ویروس د حملې لاندې راغلی وي تراشو کېږي ښه درنو زده کوونکو کله چې هغه حجرې چې ویروس پرې حمله کوي او دغه ځانګړی پروتین پروتین چې د انترفیرون په نوم باندې یادېږي تراشو کېږي نو اوس د ده دنده څه ده د ده دنده دا ده درنو زده کوونکو چې دا نورو حجرو ته خبر ورکوي تر څو هغه حجرې ځانګړي انزایمونه جوړ کړي یو ځل بیا تکراروم انترفیرون کله چې مونږ وایو پروتیني عکس العملونه نو دغه ډېر په کوتا الفاظو کې په ډېر لنډ ډول باندې تاسو ته دغه بیان شوي دي نو په دغه پروتیني عکس العملونو کې خپله دغه انترفیرون یو ځانګړی پروتین دی چې د هغه د هغه حجرو چې د ویروس د حملې لاندې راغلی وي تراشو کېږي د البته د هغه حجرو په مرسته په مرسته یا وسیله چې تاسو درنو زده کوونکو ته ښه واضح شي د هغه حجرو په مرسته یا وسیله چې د ویروس د حملې لاندې راغلی وي تراشو کېږي نو کله چې د دغه حجرو په وسیله باندې تراشو کېږي نو د دې انترفیرون د دې پروتین دنده څه ده د ده دنده دا ده چې نورو حجرو ته خبر ورکړي مخکې د دې نه چې نورې حجرې د دې ویروس د حملې لاندې راشي ځانګړي انزایمونه جوړ کړي نو کله چې دغه نورې حجرې دغه ځانګړي انزایمونه جوړوي نو دوی کولی شي مخکې له دې نه چې ویروس یا وایرس دغه حجرو ته زیان ورسوي دغه حجرې د وایرس سره مقابله یا جګړه وکړي راځو د رانوز دا کوونکو وایټ بلډ سل ته چې سپینې حجرې د وینې سپینې حجرې څه شی دي نو دغه د وینې سپینې حجرې د بدن د دفاعي خپله دغه وایټ بلډ سل د بدن دفاعی او جنگی زواک دی در انوز دا کهون کو گوره هر ملک زان تا جنگی زواک لری لکه دا افغانستان که تاسو گوره میلی پولیس دی میلی اردو دا هم داسه پیاوار زواک لری افغانستان نو هم دارنگا بدن هم ځان ته یو څه لري درنو زده کوونکو ځانګړی زواک لري دفاعي زواک لري اوس خپله دغه د بدن سپینې حجرې یا وایټ بلډ سل د بدن دفاعي او جنگي زواک لري دا په دې مفهوم باندې کله چې میکروبونه یا هغه بیګانه توکي یا بیګانه کوچني کوچني کوچنۍ کوچنۍ زرې چې کله بدن ته دننه کېږي چې مونږ ورته انتي جن وایو نو دا د بدن د بدن دغه د وینې سپینې حجرې د هغو بیګانه کوچنۍ کوچنیو زرو په مقابل کې یو خاص پروتین چې مونږ ورته وایو انتي باډي تولیدوي تر څو د هغه بیرونیو توکو یا انتي جن سره مقابله وکړو نو ما ویل در انوز دا کونکو چه وایت بلایت سل یا دوینی سپینی حجری چو ڈاول دی چه یا ڈاول ته منگا وایو نیوترو فیل منگا چور تا وایو در انوز دا کونکو منگا ورتا وایو نوترو فیل نیوترو فیل داغا تر طولو زیادی دی خپلا داغا نیوترو فیل تر طولو تر ټولو زیاتې دي یعنې په دې مفهوم چې د دوی تعداد د نورو تر ټولو ډولونو څخه د دوی تعداد را نو زده کوونکو ډېر دی نو کله چې زیاتې دي د سرو حجرو دوه چنده دي کله چې مونږ وایو تر ټولو زیاتې دي د سرو حجرو دوه 
دوه چنده دي نو درنو زده کوونکو کله چې د سرو حجرو دوه چنده دي او تر ټولو زیاتې دي نو د دوی دنده څه ده نو دغه نیوټروفیلونه د دوی دنده دا ده چې میکروبونه خوري کله چې مونږ وایو بلعکه یې میکروبونه قرد کوي بلعکه یې هغه د بل ایدان دنده لري بلعکه یې میکروبونه خوري راځو د نو زده کوونکو ماکروفاش ته ماکروفاش میکروبونه او نیتروفیل همدارنګه د دې بل ډول سپینو حجرو دنده دا ده چې میکروبونه او نیتروفیل نیتروفیل څه کوي درانو زده کوونکو د نیتروفیل مړې حجرې مړې حجرې خوري یعنی ساحه پاکوي ګورئ درنو زده کوونکو تاسو به زیر شوي یاستئ چې مونږ وویل د نیتروفیل دنده په حقیقت کې جګړه ده چې دا میکروبونه خوري میکروبونه سره جګړه کوي خو د ماکروفاج هغه دنده چې ده هغه میکروبونه او د نیتروفیل مړې حجرې خوري یعنی قوس په منځ کې مې لیکلي دي ساحه پاکوي یعنی نیتروفیل جنگیگی او مکروفاج د جنگ ساحه پاکوي ځکه د رانو زده کوونکو که چیرته د منګ په بدن په یو برخه کې جګړه پیښیږي او د هغې جګړې په پایله کې اضافي توکي هلته په ځای پاتې کیږي نو هغه ته هم اړتیا شته چې هغه باید لرې شي نو الله تعالی د منګ د بدن نظام داسې پیاوړی پیدا کړی دی چې هم د منګ بدن د جګړې وړتیا لري تر څو د میکروبونو سره جګړه وکا او هم دا وړتیا لري تر څو د جګړې هغه ساحه بې ته په اتوماتیک ډول باندې په فوري توګه باندې هغه ځای پاک کړي نو دغه ماکروفاش دنده دا ده تر څو هغه د جنګ ساحه درنو زده کوونکو پاکه کړي راځو درنو زده کوونکو لامفو سایت سایتونو ته یا لامفو سایت ها ورته وایي لامفو سایتونه همدارنګه یا ورته وایي درنو زده کوونکو لامفو سایتونه او یا هم لامفو سایت ها هر څه چې ورته وایي لامفو سایتونه دا هو لامفو سایتونه درنو زده کوونکو په دوه ډوله دي یو ته د ټي حجرې ویل کیږي او بل ته د بی حجرې ویل کیږي اول راځو درنو زده کوونکو چې خپله دغه د ټي حجرې څه دنده لري او د بی حجرې څه دنده څه دنده لري راځو د ټي حجرو ته ټي حجرې په میکرو باندې حمله کوي دغه د ټي حجرې په په میکروب حمله کوي د حجرې غشا سوری کوي او بلاخره حجره لمان زوری رازو بیتا بی لنفوسیت بی لنفوسیت میکروبونه پناخه کوی ترچو ماکروفاش هغا او پیجنی درانوز دا کون کو یا اوز لیبیاتی کرا روم منگوه لنفوسایتونه دو دوله دی تی بی نو منگوه او تی لنفوسایت پا میکروبونو حمله کوی دا حجره غشا سرائی کوی او بلاخره حجره لمان زوری خو بی لنفوسایت میکروبونه پا نخه کوی یو نخه میکروبونه باندگری ترچو ماکروفاج اغا او پیجنی مهمه خبره داده در نوزده که اون کو چه تاسو تا با پوخته نه پا زهن که روالا را شوی چه ولی دی لنفوسی تا منگا تی وایو دی تا بی وایو در نوزده که اون کو آقا لنفوسای چه 
په هډو کې کې چې مونږ ورته وایو بون بون مونږ ورته وایو هغه تولیدېږي نو هغه ته مونږ وایو بی لمفوسایت چې بی د بون یا د هډو کې څخه اخیستل شوی دی او تاسو به په نهم سنس کې لوستلی وي چې مونږ یوه غده لرو د ټایمس ټایمس خو په نوم باندې یوه غده لرو نو دغه د ټی لمفوسایت دغه ټایمس خو څخه اخیستل شوی دی درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم خپل درس را ټولومه منګه انټرفیرون هغه پروټین و پیژنده او دغه هغه دان د مهم پیژندله وایټ بلډ سل مو پیژندل چې د بدن دفاعي او جنگي زواک دی د سپینو حجرو د وین د سپینو حجرو ډولونه مو پیژندل او د هر یو دان د مو بیان کړه درنو زده کوونکو مخ کې د دې نه چې درس په یا لواس پای ته ورسوم تاسو ته کورنۍ دند سپارم نو د تاسو د رنوز د کوونکو کورنۍ دند بدای چې لنفو لنفو سایتونه تشریح کړی تاسو کورنۍ دنده به دایی درنه وزده کم کو چه لامفو سایتونه تشریح کری او زلی بیا آوی ما لامفو سایتونه تشریح کری او پا کتاب چو که ولی کری درنه وزده کم کو کلا چه تاسو وضعیت آدی که گی قرانتین ختمی گی او تاسو خپل سنفونو که حضور پایدا کوای نو ده تاسو ما ازاز کوین که به ده تاسو ده کورنی و دنده سخالی دنه کوی او ده به تاسو پار حسابی گی نو تاسو خب میهل داده چه خبر کورانی دان تا سر تا ورس اوی دمنگ دنن رازی لواس در نوز دکه اون کام دل تا پای تا ورس سیده در اطلون کی لواس پوره تاسو پلوی او بخون کی خدا اسپارم سو کالا جواند ولاری